భీమవరం నుంచి గాయత్రి గారు అడుగుతున్నారండి గోమతిలో ఉన్న చక్ర తీర్థం అంటే ఏమిటి దాని విశిష్టత ఏమిటి పూర్వం కొంతమంది ఋషులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం మంచి యుగంలో ఉన్నాం కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగాలు పుణ్యయుగాలు రాబోయేది కలియుగం ఆ కలియుగంలో మానవులలో సోమరితనం నీచత్వం మూర్ఖత్వం నాస్తికవాదం వ్యసనాలు ఎక్కువైపోతాయి ఈ కలియుగ మానవులు తరించాలి ఆ కలియుగ మానవుల వల్ల మనం దెబ్బ తినకూడదని భావించి అంతా కలిసి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించారు బ్రహ్మదేవ భూలోకంలో మాకు ఒక దివ్య స్థలం ఇయ్యి ఒక పవిత్ర స్థలం ఇయ్యి ఆ పవిత్ర స్థలంలో మేము తపస్సు చేసుకుంటున్నంత వరకు యజ్ఞములు చేస్తున్నంత వరకు మాకు కలి ప్రభావం ఉండకుండా ఉండాలి అలాంటి స్థలం ఇయ్యనగానే ఆయన తన మనస్సులో నుంచి ఓ చక్రాన్ని సృష్టించాడు ఈ చక్రాన్ని భూమి మీదకు దొల్లిస్తాను ఈ చక్రం నేల మీద ఎక్కడ మొక్కలు మొక్కలయి పడుతుందో ఆ స్థలం పవిత్ర స్థలం అక్కడికి కలి పురుషుడు అడుగు పెట్టడు అక్కడ తపస్సు చేసుకునే వాడికి తపస్సు సిద్ధ అవుతుంది అన్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఆ చక్రాన్ని దొల్లించాడు ఆ చక్రం చిన్న బండి చక్రం బండి చక్రం చుట్టూ ఏముంటుంది ఇనుముతో తయారు చేసిన ఒక బద్దీ ఉంటుంది పూర్వం బండి చక్రాలన్నీ చెక్కతో తయారు చేసేవారు దాని చుట్టూ ఏం చేసేవారు ఇనప బద్దీ ఉండేది ఇప్పుడు టైర్లు వచ్చాయి కానీ కాబట్టి పూర్వం ఆ ఇనప బద్దీతో ఉన్న చక్రాన్ని బ్రహ్మగారు భూమి మీదకి విసిరిగానే అది భూమి మీదకి వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్కులో ఉంది కదా ఆ లక్కులోకి ఇంచుమించుగా ఒక వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్థలంలో పడి ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది నేమి శిథిలం అయ్యింది కనుక దానికి నైమిషము అని పేరు వచ్చింది నైమిషం అంటే అదనమాట ఎత్ర నేమిహిసం సీర్యతే తదేవ నైమిషం ఎక్కడ నేమి ముక్కలైపడిందో అది నైమిషం నైమిష అరణ్యం నైమిష అరణ్యం ఆ నైమిష అరణ్యంలో ఈ చక్రం ముక్కలు ముక్కలైపోయి భూమిని చీల్చి పాతాళ జలం పైకి వచ్చేలా చేసింది ఏం చేసింది ఈ చక్రం ముక్కలైపోయింది ఆ చక్రానికి ఉన్న ఇరప బద్దీ విరిగిపోయింది విరిగిన బద్దీ భూమిలో గుచ్చుకుని ఆ గుచ్చుకున్న చోట పాతాళం నుంచి నీరు పైకి వచ్చింది ఆ పాతాళ జలాన్ని చక్రము వల్ల పైకి వచ్చిన తీర్థం కనుక చక్కర తీర్థం అన్నారు ఇప్పుడు అది మనకి నైమిషారణ్యంలో ఆ చక్కర తీర్థం గొండ్రంగా చక్రాకారంలో కనపడుతుంది గోమతి పక్కనే ఉన్నది గోమతి అంటే నది కాదు నదం అనాలి దాన్ని గోమతికి నది అని ఎందుకు అనడంలా నదికి నదానికి తేడా ఉంది పడమర వైపు నుంచి తూర్పుకి ప్రవహించి తూర్పు వైపు ఉన్న సముద్రంలో కలిస్తే నదులు అంటాం గోదావరి గంగ ఇవన్నీ తూర్పుకి ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నదులు అలా కాకుండా తూర్పును పుట్టి పడమరకి ప్రవహించి పశ్చిమ సముద్రంలో కలిసాయి అనుకోండి పశ్చిమ సముద్రం అంటే ఏమిటి అరేబియా సముద్రం అరేబియా సముద్రంలో కలిసేవన్నీ కూడా పశ్చిమ సముద్రంలో కలిసేవన్నీ నదములు అందుకే నర్మద నదం గోమతి నదం ఈ గోమతి అనే నదం నైమిషారణ్యంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అది చక్కర తీర్థం పక్క నుండి ప్రవహిస్తుంది అందుకే గోమతి అనేటటువంటి నదము దగ్గరలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన చక్రము వల్ల పుట్టిన తీర్థం కనుక చక్కర తీర్థం అన్నారు అందులో స్నానం చేసినా అక్కడ ప్రదక్షిణ చేసిన మానవుడు తప్పక తరిస్తాడు ఆ చక్కర తీర్థం ఇప్పుడు ఎక్కడుందనమాట నైమిశారణ్యంలో ఉంది నైమిశారణ్యం అంటే లక్కునోకి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది గోమతి నదిలోని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉంటారంటారు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు అక్కడ తపస్సు చేశారు త్రిమూర్తులు అక్కడ యజ్ఞం చేశారు ఆ త్రిమూర్తులు ఆ చక్కర తీర్థంలో ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో స్నానాలు చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ అందుకే మేము భాగవత సప్తాహం చేసాం కాబట్టి చక్రతీర్థం అంటే త్రిమూర్తి ఆత్మకం